If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss very important thing that is about IIT Jam 2021 Chemistry. So IIT Jam 2021 के बारे में हमारा जो YouTube channel Inspire Chemistry में बहुत सारा videos available है, वो उसका playlist में जाके देख सकते हो, otherwise कुछ भी search कर सकते हो, हमारा video top five suggestion में आ जाएगा. तो मैं एक यार पहले से बहुत कुछ important things छोड़ा है IIT Jam 2021 के बारे में. जैसे first छोड़ा था कि एक यार पहले से कैसे स्ट्रेटजी चाहिए आईटी जैम क्रैक करने के लिए क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है मैं जैम क्रैक किया उसके हिसाब से मतलब उसके बेसिस पे मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूं तो इसके हिसाब से तुम भी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छा 300 के अंदर रैंक लाने के लिए सेकंड थिंग मैं एक और एक वीडियो बनाया था पांच महीने के अंदर फाइव लास्ट फाइव मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चाहिए जो एक ईयर पहले का स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो वो कर सकते हो जो बच्चे फिफ्थ लास्ट फिफ्थ मंथ क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो फॉलो कर सकते हो अदरवाइज और भी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है कुछ टॉपिक वाइज वीडियोस है कुछ ट्रिक्स वाला वीडियोस है कैसे शॉर्ट टाइम में वीडियोस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसमें मतलब सर्च करना टॉप पे आएगा वो है कि कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है एंड उसके साथ-साथ उस चैप्टर के अंदर कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा नाउ पहले क्या किया ये सब छोड़ दो जो बच्चे वो जो स्ट्रेटजी दिया था फॉलो कर रहे हो तो ठीक है लेकिन जो बच्चे कोई स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक है जो टाइम चले गए वो उतना ज्यादा क्रूशियल नहीं है लास्ट जो 4 5 मंथ्स होता है या फिर लास्ट 3 मंथ्स होता है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है तुम पहले एक ईयर के अंदर पहले 8 मंथ क्या किया हो उसमें बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है ठीक है उसमें 20% या फिर 30% डैमेज होता है लेकिन लास्ट जो 4 मंथ होता है इसका स्ट्रेटजी अच्छा होना चाहिए इसके ऊपर बेस करके तुम्हारा रैंक आएगा रिजल्ट आएगा एंड तुम सिलेक्ट होगा आईटी तो मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखा हूं पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि एक ईयर पहले का जो स्ट्रेटजी दिया था उसमें मैं बताया था कि टोटल 25 चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल से सो so, 25 चैप्टर्स को 25 वीक्स में खत्म करने का एक स्ट्रेटजी दिया था कि एक वीक के अंदर एक चैप्टर पढ़ना है एंड उसके साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है जैम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जस्ट उस चैप्टर का एंड उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाना है तो अभी मैं यहां पर टोटल 14 टू 15 चैप्टर्स के बारे में मतलब डिस्कस करूंगा ये जो चैप्टर्स लास्ट 3 मंथ्स में कैसे पढ़ना है और उसके साथ-साथ कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चे पहले वाला वीडियोस फॉलो कर रहे हो स्ट्रेटजी वो कर सकते हो अदरवाइज ये वाला जो स्ट्रेटजी इसमें मैं जिसमें से मैक्सिमम 70% क्वेश्चन मतलब इसमें से 100 में से 70 क्वेश्चन ये जो चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा इसमें से ही आएगा तो इससे करना फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक में देखो फर्स्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग ये तो सबको पता ही होगा केमिकल बॉन्डिंग का मतलब पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा है जैम एग्जाम में एंड इसका मतलब इसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स आता है 5 टू 7 मार्क्स के अंदर आता है केमिकल बॉन्डिंग में हेमोडायग्राम से ज्यादा आता है वीएसपीआर थ्योरी और भी जो जो थिंग्स है बॉन्डिंग के बारे में बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल ये रिलेटेड जो जो थिंग्स जैम क्वेश्चन देख सकते हो पीबीएसआर उसमें पता चल जाएगा नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसके तो मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अराउंड 10 मार्क्स आता है उसके बाद आएगा OMC, OMC ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री मतलब ये भी अच्छे से पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है तो ये दो चैप्टर पढ़ना है उसके साथ एसिड बेस केमिस्ट्री एसिड बेस केमिस्ट्री में बहुत कुछ मतलब जो जो एसिड है फास्फोरिक एसिड का जो ऑर्डर सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना बढ़ेगा उसका एसिडिटी उतना बढ़ेगा लेकिन फास्फोरिक एसिड में उसका उल्टा होता है ये जो जो थिंग्स ये सारे पढ़ना है एंड उसके साथ-साथ जो 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 कांसेप्ट है जैसे ब्रॉनस्टेड लाउरी कांसेप्ट आर्डेनियस कांसेप्ट उसके साथ-साथ जो जो ऑटो आयनाइजेशन मेथड लेबलिंग एजेंट कोसोलवेटिंग एजेंट ये जो जो थिंग्स है एसिड बेस में ये सब पढ़ना इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी आ रहा है एडवांस टॉपिक का सीएसआर नेट में पहले आता था अभी जैम जैम में और गेट में पहले आता था अभी जैम में भी आ रहा है क्योंकि जैम और गेट का लेवल कुछ और दो तीन साल बाद सेम जैसा ही हो जाएगा ठीक है ये मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए तो फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग सेकंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थर्ड ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री फोर्थ एसिड बेस एंड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट ग्रुप ग्रुप में सारे पढ़ने का जरूरत नहीं मुझे पता है ये बहुत ही फास्ट चैप्टर है एंड ये बहुत ही बोरिंग होता है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वो पढ़ना है ग्रुप 13 ग्रुप 14 एंड उसके साथ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 18 ग्रुप 13 मतलब बोरॉन केमिस्ट्री ग्रुप 14 मतलब कार्बन केमिस्ट्री एंड ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस केमिस्ट्री ग्रुप 18 मतलब जेनॉन केमिस्ट्री और जो
थर्ड है जो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मतलब थ्री इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री में है फर्स्ट पढ़ना है आयोनिक इक्विलिब्रियम उसके बाद पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम उसके बाद पढ़ना है फेज इक्विलिब्रियम सारे चैप्टर्स एक के साथ एक रिलेटेड है तो थ्री इक्विलिब्रियम एक, एक मतलब मैं यहाँ पर जस्ट इक्विलिब्रियम लिखा मतलब फर्स्ट है थर्मोडिनमिक सेकंड है काइनेटिक्स थर्ड इक्विलिब्रियम उसके अंदर फेज आयोनिक इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के पी के सी के ये जो रिलेशनशिप है वाटर एंड सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम ये रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आता है फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी चैप्टर होता है इसमें से नॉन स्ट इक्वेशन वाला जो जो इक्वेशन से जो एन का वैल्यू निकालना है जीरो वैल्यू निकालना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के वैल्यू निकालना ये सारे जो जो थिंग्स है डेल्टा एस डेल्टा ई डेल्टा जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी एल एन के ये फॉर्मेशन मतलब ये इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये सारे थिंग्स आता है ठीक है उसके बाद सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट इनऑर्गेनिक में भी है फिजिकल में भी है इसमें से जस्ट रो इक्वल टू जेड एम बाई एन ए क्यू ये वाला फॉर्मुला है उसके साथ जो जो इफेक्टिव मॉलिकुल नंबर जैसे बी सी सी के लिए टू एफ सी सी के लिए फोर सिंपल क्यूबिक के लिए वन एंड उसके साथ पैकिंग फैक्शन का जो रिलेशन उसका जो परसेंटेज ये सारे थिंग्स पढ़ना है ठीक है तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक मिला के टोटल टेन चैप्टर्स हो गया अभी ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो मैं यहाँ पर चार चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा ये जो फोर चैप्टर्स है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है जैसे फर्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में तो सबको पता है मतलब बेसिक जो स्टीरियो केमिस्ट्री आर एस नोमिल के चार डी एस नोमिल डी एल नोमिल के चार उसके साथ ऑप्टिकल प्योरिटी ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जब जो बेसिक्स है ठीक है जिग जग मॉडल कैसे आर आर निकालना है कैसे एस निकालते हैं उसका जो सिक्वेंस कैसे होता है ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ना है ठीक है स्टीरियो केमिस्ट्री से सेकेंड है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें से क्या पढ़ना है एसिडिटी बेसिसिटी फर्स्ट थिंग सेकेंड डाइपोल मोमेंट थर्ड थिंग्स एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो इसका जनरल टॉपिक मतलब क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ये सारे देख सकते हो नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट सारे चैप्टर्स मतलब सारे पढ़ने का जरूरत नहीं जो जो बी में पढ़ रहे हो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लगता है तुम्हें वो पढ़ सकते हो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नेम रिएक्शन एंड रिअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस कर देंगे क्या क्या चैप्टर मतलब कौन कौन सा पढ़ना है इंपॉर्टेंट है इसके बारे में फोर्थ थिंग इज पेरीसाइक्लिक कंपाउंड ठीक है तो इसमें देखो जो बच्चे पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे हो पेरीसाइक्लिक पढ़ सकते हो जो बच्चे पेरीसाइक्लिक नहीं पढ़ रहे हो उसके ऑल्टरनेटिव क्या बोलते हैं स्पेक्टोस्को भी पढ़ सकते हो ठीक है स्पेक्टोस्को भी से एन एम आर आई आर यू भी तो मतलब फोर चैप्टर है फर्स्ट जीओ सी ठीक है सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री थर्ड वन इज नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट जो जो इंपॉर्टेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा अदरवाइज तुम पढ़ सकते हो खुद uh, चाहिए तो कमेंट कर देना कि चाहिए मुझे ये नेम रिएक्शन पढ़ने का जैम के लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फोर्थ इज पेरीसाइक्लिक पढ़ सकते हो अदरवाइज स्पेक्टोस्कोपी तो मेरे हिसाब से ये था टोटल ऑलमोस्ट फोर्टीन चैप्टर्स फाइव चैप्टर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक फाइव चैप्टर्स फ्रॉम फिजिकल एंड फोर चैप्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे ये इसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ठीक है तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसके ऊपर मैं जो स्ट्रेटेजी बनाया था मेरे हिसाब से तुम तुम भी ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए जैसे टोटल फोर्टीन चैप्टर्स है एंड तुम्हारे पास अभी ऑलमोस्ट नाइन्टी डेज है ठीक है तो नाइन्टी डेज में से मैं लास्ट ट्वेंटी डेज को अभी साइड में रख रहा हूँ तो अभी तुम्हारे पास है सेवेंटी डेज ये सेवेंटी डेज और तुम्हारे पास है टोटल फोर्टीन चैप्टर्स सो पार चैप्टर फाइव डेज तो फाइव डेज के अंदर एक चैप्टर पूरा पढ़ना है उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो तुम शायद भूल सकते हो ये जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड उसके साथ और एक दिन में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है मतलब जैम का टीवी आंसर उठाओ एंड उसमें से वो चैप्टर्स में से जो जो क्वेश्चन आया है वो सारे कर लो टोटल फाइव डेज में एक चैप्टर उसमें से टोटल फोर डेज या फिर थ्री डेज भी ले सकते हो उसमें चैप्टर्स पढ़ना है एंड शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड टू डेज या फिर वन डेज जिसको मतलब जो कॉम्फर्टेबल होगा उसके हिसाब से कर लेना मतलब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एंड उसका भी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर का भी शॉर्ट नोट्स तो मतलब फाइव चैप्टर्स के अंदर चैप्टर्स पढ़ना हो गया शॉर्ट नोट्स बनाना हो गया एंड प्रीवियस सर क्वेश्चन भी हो गया तो ऐसे करते करते टोटल सेवेंटी डेज खत्म अभी लास्ट ट्वेंटी डेज है लास्ट ट्वेंटी डेज में से फास्ट टेन डेज क्या करना है जो जो तुम्हें लगता है मैं ये भूल जाऊंगा ये जो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं भूल जाने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट थिंग्स याद नहीं है लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है और अदरवाइज ये फोर्टीन चैप्टर्स छोड़ के भी तुम्हें लग रहा है कि ये चैप्टर्स एक बार देख लेता हूँ क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी वो भी पढ़ सकते हो लास्ट ट्वेंटी में से फास्ट टेन डेज में जो तुम शायद भूल सकते
और लास्ट जो टेन डेज उसमें कुछ नहीं करना न्यू एक्स्ट्रा जब तक कुछ नहीं पढ़ना न्यू एक्स्ट्रा थिंग्स भी नहीं पढ़ना जस्ट जो जो पढ़े वो रिविजन करना है शॉर्ट नोट्स पढ़ना है फॉर्मुला याद रखना है एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है सो so, उस टाइम में लास्ट जो टेन डेज उसमें कुछ भी एग्जाम नहीं देने का ठीक है एग्जाम देने के लिए जाओगे तो कुछ एग्जाम खराब हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा एग्जाम खराब होगा लास्ट टेन डेज में एग्जाम नहीं देना जस्ट पढ़ पढ़ मतलब जो पहले पढ़े हुए वो रिविजन करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सो दैट सॉल्व फॉर टू डेज वीडियो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो